Ciao, sono il dottor Max, della Pharma Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, lo cui don che la Pharma's name it LGMBH ultimo aggiornamento. 14 settembre 2022. Cos'è lo cui don? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere lo cui don durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è lo cui don? Lo cui don è un farmaco a base del principio attivo idrocortisone botirrato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi, moderatamente attivi, gruppo IRI. È commercializzato in Italia dall'azienda Kepla Farmers Name It LGMBH. Lo cui don può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni lo cui don 0,1% crema idrofila tubo 30 g lo cui don 0,1% crema tubo 30 g lo cui don 0,1% emulsione cutanea 30 ml lo cui don 0,1% soluzione cutanea 30 ml lo cui don 0,1% unguento tubo 30 g informazioni commerciali sulla prescrizione titolare che pla farmers name it LGMBH ricetta RR medicinali soggetti a prescrizione medica classe C principio attivo Idrocortisone botirrato gruppo terapeutico. Corticosteroidi forma farmaceutica. Unguento indicazioni lo cui don è indicato per il trattamento di affezioni della cute acute, subacute e croniche di natura infiammatoria, allergica o eczematosa, inclusi eczemi nelle varie forme, atopico, cronico, allergico, da contatto, infantile, seborroico, eccetera. Psoriasi. Lichen planus. Neurodermatiti. Dermatiti erpetiformi. Interterigini. Eritema solare e dermatiti da radiazioni e prurito anogenitale. Lo cui don non è indicato nel trattamento di condizioni di natura infettiva. Lo cui don è indicato negli adulti e nei bambini al di sopra dei due anni di età. Posologia adulti e bambini lo cui don 0,1% crema, grazie al suo eccipiente ad equilibrato rapporto fra fase grassa e fase acquosa, è spiccazione emoliente e rinfrescante e pertanto trova impiego in tutte le dermopatie acute, subacute e croniche in cui è indicato il trattamento corticosteroideo topico. Il lo cui don 0,1% unguento, in base grassa e anidra, è da preferire nelle forme croniche, nettamente secche e desquamanti. Il loquidon 0,1% crema idrofila, in veicolo acquoso e con caratteristiche idrofile spiccate, trova indicazioni, nelle forme acute o subacute, ad impronta estremamente sudativa. Il loquidon 0,1% emulsione cutanea, è un'emulsione fluida la cui base è costituita per il 15% da sostanze grasse e per l'85% da acqua. Per le sue caratteristiche di aderenza è indicato nelle aree coperte da pelle, non lasciando residui grassi sulla pelle ed in virtù della particolare spalmabilità è adatto al trattamento delle zone scoperte come il viso, le mani e le aree estese. Inoltre per il suo effetto lenitivo è particolarmente adatto al trattamento delle forme acute umide. Per l'applicazione sul cuoio capelluto e su zone coperte da peli è indicato lo cui don 0,1% soluzione cutanea in veicolo idroalcolico. In generale si consiglia l'uso su limitate superfici cutanee. Applicare uno strato sottile di loquidon sulla zona cutanea interessata, 1-2 volte al giorno, massaggiando leggermente. Se il quadro clinico lo richiede, può essere applicata una fasciatura occlusiva mediante un foglio impermeabile di plastica trasparente da mantenere in situ per tre giorni a seconda della natura, della gravità della lesione e delle condizioni del paziente. Le pellicole di plastica possono essere infiammabili e di per loro stesse possono provocare fenomeni di sensibilizzazione. Qualora si applichi la medicazione occlusiva, tenere presente la possibilità di eventuali infezioni secondarie, batteriche o micotiche, che richiedono l'istituzione di una data terapia antimicrobica e la sospensione della medicazione occlusiva. Si sconsiglia, ove possibile, l'impiego della fasciatura occlusiva su estese zone cutanee. La terapia occlusiva è controindicata nei pazienti con dermatite atopica. Nel caso di trattamenti prolungati di estese zone cutanee sotto bendaggio occlusivo, tenere presente la possibilità di effetti sistemici ed a carico della funzione corticosurrenale con eventuali alterazioni della omeostasi termica ed ipertermia che richiedono l'interruzione del trattamento. Popolazione pediatrica Nei bambini si deve evitare l'applicazione di grandi quantità, l'uso sotto bendaggi occlusivi e l'uso prolungato. I cicli di trattamento non devono, di norma, superare i 7 giorni. 
anziani. L'uso nei pazienti anziani non richiede l'adozione di precauzioni specifiche o aggiustamenti del dosaggio. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Infezioni cutanee di origine batterica, micotica, da lieviti o parassitaria. Lesioni ulcerose della pelle, acne vulgaris, rosacea, dermatite periorale. Al pari di ogni altro preparato cortisonico per uso topico, l'impiego dell'ocuidon è controindicato nelle lesioni cutanee di natura tubercolare e in quelle di origine virale, herpes, vaiolo, varicella. L'ocuidon non deve essere utilizzato in bambini al di sotto dei due anni di età con eritema da pannolino. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Ognuno degli effetti indesiderati descritti per i corticosteroidi sistemici, tra cui l'iposurrenalismo, può verificarsi anche con i corticosteroidi topici, soprattutto in pazienti pediatrici. L'impiego specie se prolungato, di prodotti per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non ci sono dati disponibili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Assumere l'ocuidon durante la gravidanza e l'allattamento Posso prendere l'ocuidon durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non sono disponibili, o sono disponibili solo in quantità limitata, dati sull'uso di idrocortisone 17, butirrato nelle donne in gravidanza. Gli studi condotti sugli animali non forniscono sufficienti informazioni in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari lo cui don non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati Gli effetti indesiderati sistemici dei preparati corticosteroidei per uso topico sono poco probabili per i bassi dosaggi impiegati. La loro comparsa, tuttavia, può essere favorita dalla terapia occlusiva o quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio nel caso di trattamento di estese aree cutanee e barra o di impiego prolungato, specie sotto bendaggio occlusivo tenere presente la possibilità di effetti sistemici da riassorbimento del corticosteroide. L'impiego eccessivo e prolungato di corticosteroidi topici può deprimere la funzione ipotisario surrenalica provocando iposurrenalismo secondario e manifestazioni di ipercorticismo tra cui sindrome di Cushing e in particolare astenia, ipertensione arteriosa, turbe del ritmo cardiaco, ipoputassemia, alcalosi metabolica. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi, moderatamente attivi, gruppo I, codice ATC. D07 a B02 Il principio attivo dell'ocuidon è un corticosteroide non allogenato, originale di sintesi, l'idrocortisone 17, butirrato, dotato di una spiccata attività, proprietà farmacocinetiche la sostanza attiva, applicata sulla cute, permane a lungo nello strato corneo, da dove diffonde lentamente negli strati più profondi dell'epidermide per raggiungere il derma, effetto riserva. L'emivita cutanea è, dati preclinici di sicurezza la tossicità acuta dell'idrocortisone 17, butirrato è irrilevante, DL50 per os nel topo, 3G barra kg. La somministrazione per via epicutanea nel ratto e nel coniglio per 30 giorni consecutivi di, elenco degli eccipienti loquidon crema, alcol cetil stearilico, macrogol 25 cetostearile etere, olio di vaselina leggero, vaselina affilante, alcol benzilico. Acido citrico anidro, sodio citrato anidro, propile pareidrossi benzoato, acqua depurata, loquidon unguento, gel di farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di loquidon a base di idrocortisone e butirrato sono, loquidon, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.